सुरुवातीचे एकूण किती सदस्य होते अशा स्वरूपाचा जर आपल्याला प्रश्न विचारला तर त्याचं अपेक्षित उत्तर आहे की घटना समितीमध्ये सुरुवातीला एकूण तीनशे एकोणनव्वद सदस्य होते या घटना समितीचं पहिलं अधिवेशन केव्हा आणि कोठे घेण्यात आलं तर या घटना समितीचं पहिलं जे अधिवेशन आहे नऊ डिसेंबर एकोणीसशे सेहेचाळीस रोजी दिल्ली या ठिकाणी घेण्यात आलं नऊ डिसेंबर एकोणीसशे सेहेचाळीस हे अधिवेशन कुठे घेण्यात आलं तर दिल्ली या ठिकाणी हे अधिवेशन घेण्यात आलं त्याचबरोबर या घटना समितीतील प्रमुख पुरुष सदस्य कोण आहेत प्रमुख महत्वाचे सदस्य कोण आहेत आणि घटना समितीमध्ये कोणाचा प्रमुख सदस्य म्हणून समावेश करता येत नाही आजपर्यंतच्या प्रश्नपत्रिकेचा जर आपण विचार केला तर यावर आधारित प्रमुख पुरुष सदस्यांमध्ये विशेषतः विचारलं जातं आणि त्यामध्ये मग पंडित जवाहरलाल नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर सरदार वल्लभभाई पटेल गोविंद वल्लभ पंत मौलांना आझाद गवा मावलांकर बलवंतराय मेहता श्री राजगोपालचारी यांच्या नावांचा प्रमुख सदस्य म्हणून आपल्याला उल्लेख करता येईल आणि यावर आधारित हा प्रश्न विद्यार्थी मित्रांनो विचारला जातो यामध्ये लोकसभेचे पहिले सभापती गवा मावलंकर यांचा देखील उल्लेख आहे आणि तो आपल्याला विसरून या ठिकाणी सांगणार नाही आहे याचबरोबर पंचायत राजच्या स्थापनेसाठी देशामध्ये असणारी महत्वाची समिती ही पहिली समिती म्हणजे बलवंतराय मेहता समिती आणि बलवंतराय मेहता यांचा देखील या घटना समितीतील प्रमुख पुरुष सदस्यांमध्ये समावेश केला जातो हे देखील आपल्याला विसरून चालणार नाही त्याचबरोबर काही महिला प्रमुख सदस्य होत्या यामध्ये सरोजिनी नायडू विजयालक्ष्मी पंडित राजकुमारी अमृता कौर इत्यादी महत्वाच्या महिला सदस्यांचा उल्लेख देखील या ठिकाणी माहिती करून घेणं हे गरजेचं आहे कारण ज्याप्रमाणे पुरुष सदस्य महत्वाचे आहेत त्याप्रमाणे काही महिला सदस्य देखील महत्वाचे आहेत यामध्ये आपल्याला विशेषतः सरोजिनी नायडू त्याचबरोबर दुर्गाबाई देशमुख यांचा उल्लेख करणं हे गरजेचं आहे आणि त्यांची नावं लक्षात ठेवणं हे देखील तितकंच महत्वाचं आहे अशा स्वरूपाची ही घटना समिती ही तयार झाली आणि तदनंतर मग या घटना समितीचं पहिलं अधिवेशन मगाशीच आपण त्या प्रश्नाचा उल्लेख केल्याप्रमाणे नऊ डिसेंबर एकोणीसशे सेहेचाळीस रोजी पुढे घेण्यात आलं तर दिल्ली या ठिकाणी हे अधिवेशन घेण्यात आलं पण एखादं अधिवेशन म्हटलं की या अधिवेशनासाठी आवश्यक असणारा महत्वाचा घटक तो म्हणजे त्या अधिवेशनासाठी असणारे अधिवेशन सुरुवातीला या घटना समितीचं अधिवेशन दिल्ली या अधिवेशन दिल्ली या ठिकाणी घेण्यात आलं आणि या अधिवेशनाचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून तात्पुरत्य स्वरूपाचे अध्यक्ष म्हणून जर बोलण्याची निवड केली तर ती महत्वाची आपल्याला लक्षात ठेवावं लागेल डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा म्हणजेच घटना समितीचे हंगामी अध्यक्ष म्हणून जर कोण होते अशा स्वरूपाचा जर प्रश्न विचारला तर आपल्याला सांगता आलं पाहिजे आणि त्याचा अजून उत्तर असं आपल्याला सांगता येईल की डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा हे घटना समितीचे हंगामी अध्यक्ष होते आणि त्यानंतर मात्र अकरा डिसेंबर एकोणीसशे सेहेचाळीस रोजी या घटना समितीचे कायम स्वरूपीचे अध्यक्ष झाले ते म्हणजेच डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अर्थात या ठिकाणी बरेच विद्यार्थी मित्रांनो आपण कन्फ्यूज होतो गोंधळात होत पडतो प्रश्न अशा स्वरूपाचा विचारला जातो की घटना समितीचे अध्यक्ष कोण आहे बहुतांश भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार म्हणून आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांना आपण लक्षात ठेवतो परंतु हे घटना समितीचे अध्यक्ष हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे नव्हते तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे या घटना समितीचे अध्यक्ष होते हे आपल्याला विसरून सांगणार नाही आहे तर या ठिकाणी पुन्हा एकदा हा महत्वाचा प्रश्न तुम्हाला लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की घटना समितीचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष म्हणून आपण कोणाची निवड केली तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आणि यांची निवड आपण केव्हा केली तर अकरा डिसेंबर एकोणीसशे सेहेचाळीस मग मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून आपण कोणाची निवड केली तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड आपण मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून केली आणि मसुदा समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड ही केव्हा करण्यात आली तर एकोणतीस ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस
तर ती मित्रमंडळी मसूद समितीमध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याबरोबर एकूण सात सदस्य होते यामध्ये विशेषतः गोपाल स्वामी अय्यर आलादी कृष्ण स्वामी अयंगर के एम मुंशी डे पी खेतान इत्यादी महत्वाच्या सदस्यांचा मसूद समितीचे सात सदस्य म्हणून या ठिकाणी उल्लेख केला जातो पण मसूद समितीचे अध्यक्ष कोण होते अशा स्वरूपाचा जर प्रश्न आपल्याला विचारला जातो तर त्याचं निश्चितच अचूक उत्तर आपल्याला असं देता आलं पाहिजे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर ज्याप्रमाणे घटना समितीचे अध्यक्ष होते त्याचप्रमाणे घटना समितीचे उपाध्यक्ष होते मग घटना समितीचे उपाध्यक्ष कोण होते बहुतांश वेळेला काय होत की विद्यार्थी गोंधळामध्ये पडणारे जे प्रश्न आहेत हेच प्रश्न पोलीस भरतीच्या अनुषंगाने आणि जास्त जास्त विचारले जातात प्रश्न विचारला जातो की घटना समितीचे उपाध्यक्ष कोण होते आणि आपण उत्तरामध्ये तो प्रश्न नीट ना आपण वाचल्यामुळे आपण त्याचं उत्तर लिहितो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आणि प्रश्न विचारलेला का असतो की घटना समितीचे उपाध्यक्ष कोण आहे तर घटना समितीचे उपाध्यक्ष हे एच सी मुखर्जी घटना समितीचे उपाध्यक्ष म्हणून आपल्याला कोणाच्या नावाचा उल्लेख करता येईल तर एच सी मुखर्जी आणि घटना समितीचे अध्यक्ष म्हणून जर कोणाचा उल्लेख करता येईल तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो मी नेहमी आपण सांगत असतो की अशा स्वरूपाच्या परीक्षांचं म्हणजे आयुष्यातल्या कुठल्याही स्पर्धा परीक्षेच्या प्रश्नाचं उत्तर देत असताना आपल्याला क्षणभर घ्यावी लागते विश्रांती क्षणभर विश्रांती घेऊन तो प्रश्न नीट वाचून मग त्या प्रश्नाचं अचूक उत्तर आपल्याला देता आलं पाहिजे म्हणजे अशा स्वरूपाच्या प्रश्नांच्या उत्तरांमध्ये आपला गोंधळ निर्णय होणार नाही तर पुन्हा एकदा आपण पाहणार आहोत की घटना समितीचे कायमस्वरूपी अध्यक्ष कोण होते तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपाध्यक्ष कोण होते तर एच सी मुखर्जी त्याचबरोबर आरसी सदस्य होते एच पी मोदी आरसी सदस्य कोण होते तर एच पी मोदी याचबरोबर या घटना समितीचे कायदेविषयक सल्लागार होते घटना समितीचे कायदेविषयक सल्लागार म्हणून कोणाची निवड करण्यात आली तर बी एन राव बी एन राव हे घटना समितीचे कायदेविषयक काय होते सल्लागार अशा स्वरूपाचे प्रश्न विद्यार्थी मित्रांनो यापूर्वीच्या पोलीस भरतीच्या परीक्षेसाठी ते विचारले गेलेले आहे म्हणून प्रश्नोत्तर रूपाने आपण अशा स्वरूपाच्या घटकांचा अभ्यास करणं किंवा ते प्रश्नोत्तर रूपाने अशा स्वरूपाचे घटक लक्षात ठेवणं हे खूप गरजेचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो या ठिकाणी मी सांगू इच्छितो की प्रत्येक युट्यूब चॅनेलवरती हा प्रयत्न केला गेलेला आहे की प्रश्नोत्तर रूपाने हे प्रश्न आपण लिहून दिलेले आहेत परंतु माझ्या माध्यमातून हा वेगळा प्रयत्न आपण अशा स्वरूपाचा करणार आहोत की प्रश्नोत्तर रूपाने कोणते प्रश्न विचारले जातात ते तुम्ही माझ्या माध्यमातून व्हिडिओ आपण डोळ्याच्या रूपामध्ये पाहतात आणि कानाच्या रूपामध्ये तो आपण ऐकत आहात आणि या दोन प्रक्रियेच्या माध्यमातून ज्या डोळ्याच्या रूपाने जे गोष्ट तुम्ही पाहतात कानाच्या रूपाने जे गोष्ट तुम्ही ऐकत आहात आणि मी महत्वाचे प्रश्न ज्या ठिकाणी बोलतोय तर तशा प्रकारच्या प्रश्नाची उत्तरं आपण पुन्हा पुन्हा हा व्हिडिओ पाहू शकता कारण वर्गामध्ये ज्या वेळेला आपण एखादा घटक शिकवतो तर तो त्या तासिकेपुरता मर्यादित असतो तो घटक आपण पुन्हा 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 आपण शिकू शकत नाही आणि प्रसंगी या व्हिडिओ लेक्चरचा आपल्याला उपयोग का होतो तर एखादा घटक जर नाही समजला एखादा प्रश्न जर नाही समजला तर त्या प्रश्नाचं अचूक उत्तर काय आहे हे पाहण्यासाठी आपण तो पुन्हा पुन्हा व्हिडिओ आपण विद्यार्थी मित्रांना पाहू शकता तर अशा स्वरूपामध्ये आतापर्यंत आपण या घटकांवर काय चर्चा केली तर घटना समितीचं पहिलं अधिवेशन केलं आणि कुठे सर्व तर पहिलं अधिवेशन हे कधी झालं तर नऊ डिसेंबर एकोणीसशे सेहेचाळीस कोठे झालं तर दिल्ली या ठिकाणी त्या घटना समितीच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या अंगाने अध्यक्ष कोण होते तर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा कायमस्वरूपी अध्यक्ष कोण झाले तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हे केव्हा झाले तर स्वाभाविकपणे अकरा डिसेंबर एकोणीसशे सेहेचाळीस मसूद समितीचे अध्यक्ष कोण होते तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मसूद समितीचे अध्यक्ष म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची निवड कधी करण्यात आली तर एकोणतीस ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस मध्ये याचबरोबर घटना समितीचे कायदेविषयक सल्लागार कोण होते तर बी एन राव घटना समितीचे उपाध्यक्ष कोण होते तर एच एस सी मुखर्जी 
अशा स्वरूपाच्या प्रश्नांचा या ठिकाणी प्रश्नोत्तर रूप आहे आपण आढावा घेतलेला आहोत मग यावर आधारित महत्वाचा प्रश्न कोणता की घटना समितीच एकूण कामकाज हे आणि या कामकाजात असणारा प्रतिनिधी कालावधी किती तर हा प्रश्न विद्यार्थी मित्रांनो बऱ्याच वेळा परीक्षेला विचारला गेलेला आहे म्हणूनच मी म्हणतो की दिस क्वेश्चन इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर अवर एक्झाम तो या घटना समितीचा प्रदीर्घ कालावधी का होता अर्थात डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना घटना समिती अर्थात भारतीय संविधान तयार करण्यासाठी लागणारा जो कालावधी आहे तो कालावधी किती होता तर दोन वर्ष अकरा महिने आणि अठरा दिवस म्हणजे घटना समितीचं एकूण कामकाज हे किती दिवस झालं तर दोन वर्ष अकरा महिने आणि अठरा दिवस हा प्रश्न देखील आपल्याला दिसून चालणार नाहीये परंतु या घटना समितीचं प्रत्यक्ष कामकाज हे किती दिवस चालला तर प्रत्यक्ष कामकाज हे एकशे पासष्ट दिवस चालला प्रत्यक्ष कामकाज विचारलं तर ते एकशे पासष्ट दिवस आणि घटना समितीचं एकूण कामकाज जर विचारलं तर दोन वर्ष अकरा महिने आणि अठरा दिवस अशा स्वरूपाची ही घटना समिती तयार करत असताना त्या घटना समितीतील जसे आपण प्रमुख पुरुष सदस्य पाहिले प्रमुख महिला सदस्य आपण पाहिला त्याप्रमाणे या घटना समितीमध्ये खालील पैकी कोणत्या सदस्यांचा समावेश करता येत नाही अशा स्वरूपाचा प्रश्न याच्या अगोदर विचारलेला आहे पोलीस भरतीच्या परीक्षांमध्ये आणि त्यामध्ये विशेषतः की महात्मा गांधीजी यांचा उल्लेख या घटना समितीतील प्रमुख पुरुष सदस्यांमध्ये करता येत नाहीये त्याचबरोबर मुस्लिम लीगचे जे नेते आहेत बॅरिस्टर जिना यांचा देखील घटना समितीतील प्रमुख पुरुष सदस्यांमध्ये या ठिकाणी उल्लेख करता येत नाही या प्रश्नाचा प्रश्नाचं उत्तर देखील आपण अशा स्वरूपामध्ये लक्षात ठेवून आहे अपेक्षित आहे विद्यार्थी मित्रांनो तर घटना समितीचं कामकाज जर आपण पाहिलं की ते किती वर्ष चालत तर दोन वर्ष अठरा महिने आणि अठरा दिवस अर्थातच या संविधान समितीची जी अखेरची बैठक आहे जी शेवटची बैठक आहे ती संविधान समितीची शेवटची बैठक कधी झाली तर चोवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास कधी झाली विद्यार्थी मित्रांनो चोवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास पण तत्पूर्वी घटना समितीने हे भारतीय संविधान हे कधी स्वीकारलं तर सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास विद्यार्थी मित्रांनो हा प्रश्न बराच वेळा परीक्षेला विचारला गेलेला आहे की घटना समितीने भारतीय संविधान हे केव्हा स्वीकारलं किंवा स्वीकृत केलं किंवा केव्हा अंगीकृत केलं तर महत्वाचं म्हणजे सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी घटना समितीने हे भारतीय संविधान काय केलं विद्यार्थी मित्रांनो स्वीकारलं आणि म्हणूनच आपण की सव्वीस नोव्हेंबर हा दिवस आपण संविधान दिन म्हणून आपण काय करतो साजरा करतो अर्थातच घटना समितीने भारतीय संविधान केव्हा स्वीकारलं अशा स्वरूपाचा जर प्रश्न आला तर त्याच अचूक उत्तर आपल्याला देता आलं पाहिजे की सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास आणि घटना समितीची अखेरची बैठक केव्हा झाली तर ते आहे चोवीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास रोजी आणि अर्थात सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास रोजी हे भारतीय संविधान खऱ्या अर्थाने त्या भारतीय संविधानाची अंमलबजावणी झाली आणि सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास रोजी हे भारतीय संविधान अंमलात आलं आणि खऱ्या अर्थाने त्या ठिकाणी हा सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास हा दिवस आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून आपण काय करतो साजरा करतो परंतु भारतीय संविधान हे केव्हा अंमलात आलं प्रत्यक्ष रूपाने तर सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास अशा स्वरूपाचा प्रश्न देखील हा विचारला जातो आणि खऱ्या अर्थाने सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास या रोजी भारत एक सर्वम राष्ट्र म्हणून उदयास आला म्हणजे भारत एक सर्वम राष्ट्र म्हणून केव्हा उदयास आला तर सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास आणि सव्वीस जानेवारी एकोणीसशे पन्नास रोजी हे भारतीय संविधान अंमलात आलं अशा स्वरूपाचा प्रश्न यावर आधारित महत्वाचा मानला जातो आणि तो लक्षात ठेवणं ही तुमच्यासाठी विद्यार्थी मित्रांनो अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे मग या भारतीय संविधानामध्ये मूळ कलम किती होते एकूण भाग किती होते एकूण अनुसूची किती होता तर एकूण भाग होते बावीस अनुसूची होता आठ आणि मूळ कलम एकूण होते ते 
एकशे पंच्याण्णव म्हणजे भारतीय संविधानामध्ये मूल एकूण कर्म किती होते हा प्रश्न देखील वारंवार परीक्षेला विचारला गेलेला आहे तर मूळ कर्म एकूण होते तीनशे पंच्याण्णव मूळ कर्मांवर आधारित हा प्रश्न विचारला जातो की सध्या ही एकूण कर्म मानली जातात ती चारशे पासष्ट म्हणजे सध्या भारतीय संविधानामध्ये एकूण कर्म किती आहे तर चारशे पासष्ट आहेत भाग एकूण किती आहेत तर पंचवीस भाग आहेत आणि अनुसूची जर किती आहेत तर एकूण बारा अनुसूची आहेत तर सध्या भारतीय संविधानामध्ये एकूण कर्म किती आहेत तर चारशे पासष्ट आहेत आणि मूळ कर्म किती आहेत तर तीनशे पंच्याण्णव यानंतर महत्वाचं बैठक म्हणजे भारतीय संविधानाचा सरनामा सरनामा म्हणजे उद्देश पत्रिका उद्देश उद्देश पत्रिका म्हणजे प्रास्तविक भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा कोणी लिहिला तर पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा कोणी लिहिला पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि घटना परिषदेने हा सरनामा केव्हा मंजूर केला तर सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास हा कधी मंजूर केला तर सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास जो भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा हा कोणी लिहिला होता पंडित जवाहरलाल नेहरू यानंतर महत्वाचा प्रश्न असा आहे याच्यावरती विचारला जातो की भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील पहिले विधान कोणते भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यातील पहिलं विधान कोणतं तर आम्ही भारतीय लोक किंवा आम्ही भारताचे लोक भारताचे सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य याचबरोबर न्याय स्वातंत्र्य समता बंधुता यांची आज रोजी म्हणजेच नोव्हेंबरच्या सव्वीसाव्या दिवशी सव्वीस नोव्हेंबर एकोणीसशे एकोणपन्नास रोजी हे संविधान आम्ही भारतीयांसाठी अंगीकृत स्वीकृत करीत आहोत तर विद्यार्थी मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण घटना समितीची स्थापना भारतीय राज्यघटनेचा सरनामा आणि त्या अनुषंगाने प्रश्नोत्तर रूपाने आपण चर्चा केलेली आहोत माझी समस्त विद्यार्थी मित्रांना विनंती आहे की हा व्हिडिओ पाहत असताना प्रश्नोत्तर रूपाने केलेली चर्चा आणि ती आपण ऐकत असताना ती आपण पाहत असताना आपल्या स्वतःकडे वैतेन असावा आणि वैतेन असेल तर आपण या ठिकाणी नोटच्या स्वरूपामध्ये हा व्हिडिओ आपण प्रश्नोत्तर रूपाने घेऊ शकता या ठिकाणी विद्यार्थी मित्रांनो आपण थांबवत आहोत अशा प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी शोअर सक्सेस अन अकॅडमी या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला आपण विसरू नका त्याच्यासोबत बेल आयकॉनला क्लिक करायला आपण विसरू नका अशा प्रकारची विनंती या ठिकाणी आपण करतो धन्यवाद